Prinzessinnen, Feen, alle Mädchen und alle, die gern ausmalen. Ich möchte heute mit euch mein Rucksackmalbuch ein bisschen anschauen, was ich da so gezeichnet habe. Ich bin die Illustratorin davon. Es ist im Schwager und Steinlein Verlag erschienen. Und ich blättere jetzt ein bisschen mit euch. Das sind die ersten Seiten. Man kann hier über 100 Sticker finden, die man auf jeder Seite aufkleben kann. Und hier fängt es schon an, das habe ich gezeichnet, das ist ein Einhorn, man kann es wunderschön ausmalen. Hier Prinzessin und Fee, hier ein Regenbogenpferd und den gestiefelten Kater kann man ausmalen. Hier Prinzessin, ein Prinzenpaar, die Prinzessin mit dem Frosch oder Frau Holle und so weiter. Zwerge, Pferde, Pferderennen, Ritter, dann gibt es auch mal eine Fußballmannschaft. Für all die Jungs aussuchen heute und es ausmalen. Und zwar mit diesen Stiften. Hier sind sie. Mit diesen Stiften möchte ich es ausmalen. Die sind von Faber Castell. Die sind 36 Farben. So, vorsichtig aufmachen. Hallo ihr Lieben. So, jetzt habe ich mir diese Illustration ausgesucht. Im Buch befindet sie sich ganz hinten. Und fange schon mal an, das Gesicht auszumalen. Es ist Hautfarben. Man kann hier eine schöne Farbe finden. So, dann mache ich auch die Hände mit dieser Hautfarbe. Dann kann ich hier ganz leicht ich mache das sehr gern, ein bisschen die Bäckchen andeuten, ganz leicht in einem hellen rosa Ton, sieht immer frischer aus und dann zeichne ich sehr gern jetzt die Haare blond, dazu nehme ich allerdings kein Geld, sondern ein helles Beige. Die Stifte sind von Polychromos, äh, von Faber Castell. Und ich zeichne grundsätzlich mit ihnen. Ich mache auch gern dichtes Haar. Hier können wir jetzt einen helleren gelben Ton nehmen. Hier können wir jetzt einen helleren gelben Ton benutzen. Grundsätzlich, wenn man etwas Schönes ausmalen möchte, sollte man versuchen, Schatten, ein bisschen Schatten, ein bisschen. So, jetzt haben wir auch mit diesem schönen Rosaton das Kleid, zumindest ein Teil davon. Ich nehme jetzt zum Beispiel Pink und mal den Rest aus. So hat man ein bisschen das Gefühl, es ist voluminöser. So hat man das Gefühl auch, es ist Hier kann man 
was Dunkleres nehmen und zum Beispiel hier so reingehen und das ein bisschen schattieren. So, dann geht es weiter. Wir können ich habe jetzt mit diesem Stift den Mantel gemalt, ausgemalt und hier auch dunkler, damit man ein bisschen die Schattierungen besser sehen kann. Auch überall hier, wo die Falten sich treffen, ein bisschen dunkler. So, dann haben wir die Vögelchen, das könnten so Meisenvögelchen sein, ich nehme hier ein helles Blau und mache hier ein hellblaue Vögelchen mit einem schönen gelben Bauch. Welche Kohlmeisen bzw. die Blaumeisen, die wir immer im Garten sehen. Hier habe ich Orange für den Schnabel. Hier nehme ich auch ein Orange. Dieses Vögelchen machen wir ein bisschen mit einem dunkleren Blau. So, und hier für den Körper nehmen wir ein helleres Blau. Ich finde 36 Farben für Stifte absolut ausreichend. Später kann man natürlich mehr kaufen, wenn man es vielleicht professionell machen möchte. Aber zum Spaß haben und ausmalen ist es absolut ausreichend. Hier nehme ich das gleiche Blau, weil mir das so gut gefällt. möchte ich lila ausmalen. Zumindest hier für die Mähne. Gefällt mir lila ganz gut. Das ist ein Märchenpferd. Das darf ruhig auch mal eine andere Farbe haben als Blau. Ich bin gespannt, wie ihr das ausmalt. Ich schaue mir gerne eure Ergebnisse auch an. Also man kann sich schon länger damit beschäftigen. Also es ist wirklich eine Zeichnung, eine Illustration, die man doch über eine Stunde ausmalen könnte oder sogar länger. Wenn man sich auch wirklich Mühe gibt und alles ganz genau ausmalt. Schönes Geschenk werden. Für die Mama oder für die beste Freundin. Ich bin ein typisches Mädchen. Ich liebe Rosa. Ich habe Rosa als Kind sehr geliebt. Leider habe ich nicht besonders viele Sachen in Rosa. Aber dafür habe ich später sehr gerne Rosa eingezogen. Und Lila mag ich natürlich auch sehr. Aber grundsätzlich habe ich alle Farben lieb. Ich liebe alle Farben. Sogar Schwarz und Grau. <lacht> Aber ich würde nicht das Pferd in Schwarz ausmalen. Schwarz vorstellen. Der hat ja eine graue metallene Ausrüstung. Rüstung. So, und hier mache ich ein bisschen dunkler, damit wir mehr Schattierung haben, mehr Volumen. So, und hier bleiben wir aber hell.
erst später ausarbeiten möchte. Zum Beispiel jetzt mit diesen Lieder gehe ich hier rein und mache so Schattierungen hell-dunkel. Gehe ich hier rein, mache ich hell-dunkel. Hier auch mache ich hell-dunkel. Wenn man mit Bleistift arbeitet, kann man sich immer mal die Möglichkeit lassen, später irgendwo dunkler zu werden, damit es so reliefartiger wird oder dreidimensionaler. Hat immer eine ganz tolle Wirkung. Das geht bei Filzstiften nicht so gut. Deshalb würde ich bei solchen Illustrationen, bei solchen Ausmalbädern grundsätzlich Buntstifte bevorzugen, wenn man Schattierungen ausarbeiten möchte. Ganz Märchenpferd mache ich goldene Hufe. Wie man Gold macht, könnt ihr hier sehen. Ich fange seitlich an und werde immer heller. Seitlich wieder heller. Hier seitlich wieder heller. Und auf der anderen Seite seitlich wieder heller. So würde man ein schöner orangener goldfarbener Ton hier anfangen und hier heller werden und hier anfangen könnten zum Beispiel so ein Lila bekommen. Dunkleres Lila. Das Pferdchen möchte ich Ich 
male nicht mit der Spitze, also ich zeichne nicht mit der Spitze, sondern wirklich mit der breiteren Fläche des Stiftes. Tschüss.